denne lektion skal vi finde løsningen til stykke A, som er en lineær differential ligning på følgende form. Altså hvor vi har en funktion y, vi differentierer med hensyn til x, plus en funktion af x gange med y. Og det er så lige med en funktion b, som vi kan se. Og den fuldstændige løsning til denne differential ligning har vi altså lige her hvor c er integrationskonstanten, som vi altså ganger med den naturlige eksponentielle funktion til minus stamfunktion til funktion, vi kan se lige her. Og herefter lægger vi så den naturlige eksponentielle funktion til den negative stamfunktion ganget med integralet af størrelsen hertil. Og i vores ligning her svarer bryggen altså til funktion ax og yderligere så svarer x her altså til b x. Så vi kan altså se, at vores ligning har altså følgende form her. Og vi skal altså finde den løsning til differential ligning, hvis graf går igennem punktet 1,4, det vil sige 1 på x-aksen og 4 på y-aksen. Og x skal altså være større end 0. Og læg mærke til, at stamfunktionen i den fuldstændige løsning, altså ax, er altså lige med integralet af funktionen ax i vores differentiale ligning. Og man integrerer naturligvis med hensyn til x. I vores ligning svarer ax altså til minus den inverse til x. Så vi skal altså integrere bryggen her med hensyn til x. Og gør vi det, så får vi jo altså minus den naturlige logaritme til x plus en integrationskonstant, som vi kalder for c1. Og vi sætter c1 til 0, det vil sige, at vi ser bort fra konstanten. Så nu kan vi altså benytte vores formel til at beregne løsningen for stykke a. Vi har her den negative stamfunktion og vi integrerer altså den naturlige eksponentielle funktion af minus den naturlige logaritme til x gange med b af x, som altså svarer til x i vores ligning, og vi integrerer altså med hensyn til x. Og jeg skaber lige lidt mere plads. Yes. Næste trin, det bliver så at omskrive det første led, kan vi skrive nemlig som konstanten c gange med x. Og det kan vi gøre, fordi at den naturlige eksponentielle funktion her og den naturlige logaritme altså er hinandens inverse funktioner. Det vil sige, at de ophæver hinanden, så har vi kun x tilbage. Så siger vi af samme årsag x 
gange med integralet af den inverse til x og gange med x. Og vi integrerer som hensyn til x. I næste trin, der vil jeg omskrive størrelsen, vi skal integrere. Jeg vil omskrive størrelsen i potenser. Vi kan altså omskrive den inverse til x her, som x i minus første. Og x her kan vi altså omskrive som x i første. Og det er altså i potensform nu. Og læg mærke til, at størrelsen her er altså det samme som x i 0. Og x i 0, det er jo lige med 1. Jeg skaber lige lidt mere plads. Vi er snart ved vejs ende. Vi har altså c gange med x plus x gange med integralet af 1. Og nu kan vi altså integrere. Vi får altså nu c gange med x plus x i anden. Og det er altså løsningen. Det er den generelle løsning. Vores graf den går altså igennem punktet 1,4. Det vil sige 1 på x-aksen og 4 på y-aksen. Så vi indsætter altså 4 på y's plads og 1 på x's plads. Og herefter skal vi altså isolere c her. Så jeg flytter altså 1 i anden på venstre siden af ligesegnet. Og det er så lige med C. Så vi kan altså konkludere, at C er lige 3. Og herefter skal vi blot indsætte 3 her, ind på C's plads. Så løsningen det bliver altså, y er lige 3x plus x i anden. Det er løsningen til vores differentialligning, hvis graf går igennem punktet 1,4.